こんにちは、えー、シェア畑、えー、杉並イ草、えー、菜園アドバイザーの、えー、高橋です、えー、今日は、えー、早めの追肥が重要、えー、1月に、えー、実施すべきイチゴのお世話について、えー、ご案内しますイチゴは、えー、現在休眠状態です、えー、1月に、えー、やる作業は、えー、少ないのですが、えー、関東では、えー、2月になるとイチゴは休眠から覚めて徐々に、えー、実をつける準備が始まります今日はイチゴの栽培で、えー、大切な、えー、作業を、えー、ご紹介していきます最後に、えー、質問にもお答えしますので、えー、ぜひご覧ください、えー、それでは行ってみましょうそれでは、えー、現在のイチゴの畝を、えー、見てみましょう、えー、こちらのイチゴはですね10月に定食したイチゴですけれども今は12月の下旬で休眠状態に入っています若干小ぶりですけれどもまあ、今のところその病気も発生もなくですねまあ、比較的あの健康に育っている状態です、えー、イチゴはですねご覧のように冬眠期になると葉っぱの色がまあ、緑から赤それから茶色にですね枯れていくような現象が起きてきますそれではイチゴの1月のお世話についてご紹介していきたいと思いますお世話のポイント1つ目追肥作業ですイチゴは1月に追肥を実施すると春にかけて徐々に効果が現れます追肥のタイミングが遅れると効果が出てほしい時に現れないということになりますので1月中旬までには実施しましょうこちらはですね鶏粉という肥料を使うのですが、まあ、それで実際にあの追肥作業をやってみたいと思いますそれでは追肥作業を実施したいと思いますこの動画は1月にご覧になっている方が多いと思いますがイチゴの追肥作業は1月の中旬までにぜひやっていただきたいと思います追肥にはこちらの、えー、鶏粉を使います株と株の間にですね樹脂脂ずつ入れるようにします樹脂脂は専用の、えー、容器で、えー、言いますとまあ、このぐらいの量ですね株と株の間に、えー、肥料を入れていきます一食ごてでマルチに穴を開けてですね溝を作ってこの溝に樹脂脂ほど入れていきますで肥料を入れた後は土で蓋をして肥料が表に出ないようにしますご覧のようにですねあの冬場にもですねこのようにその花をつけることがありますが今の時期の花って言いますのは実にはなりませんのでこの花はですね取るようにしてくださいで取ってみますつつ目ののお世話のポイントは防寒作業ですクラウンを守るために防虫ネットを使い防寒対策をしてください冬場になるとですね葉っぱが徐々にこう赤くなって最後は茶色く枯れてしまうケースがあの度々ありますがその茶色くなった葉っぱをですねちょっと軽く引っ張ってみてポロッと簡単に取れるようであれば除去していただいた方がよろしいと思いますまた花を見つけてしまった場合は取り除きましょうこちらにはですね防虫ネットが貼ってあったんですけれども防寒対策のために、えー、戻しますつ目のお世話のポイントは、えー、アブラムシ対策ですアブラムシは寒い時期になると活動はしないんですけれどもクラウン付近に潜んで、えー、越冬してですね暖かくなるとまた増殖を始めますこの時期にやることとしてクラウン付近をですねよくあのチェックしていただいてアブラムシがついてないかどうかというのを、えー、よく観察してみてくださいもしクラウン付近にアブラムシが確認されたらハケで払い落とすかもしくは油石鹸水でスプレーして確実に撃期待するようにしましょうそれでは実際にチェックしてみたいと思いますまあイチゴのクラウンというのはまあここら辺の部分ですねまあ王冠の形をした部分なんですけれどもこういうところにですねアブラムシが潜んでいないかどうかっていうのをチェックしてみてくださいこの株はアブラムシはついていませんねはい大丈夫のようですお世話のポイント4つ目は乾燥対策です極度に乾燥している場合には水をあげてくださいイチゴの苗は極端な乾燥を嫌いますので必ず土壌のですね、まあ、水分状態湿り具合を確認してみてください見てみましょうこのように少し掘ってみて黒い湿った土が現れるようであれば十分に、えー、保水している状態だと言えますこの状態でですね水をあげたりしますと過湿になってですね、えー、霜柱が立ってしまったりですね、まあ、マイナスの影響があると思いますのでこの状態では特に水をあげる必要はありません
もし水をあげる場合には株に直接かけるのではなくうねまにですね水をまくようにしてくださいそうすればですねあの根腐れや、えー、凍結の被害が少なくなりますここで休眠状態について少しあのご説明したいと思いますいちごは気温が下がってくるとですね春先まで休眠期に入ります休眠に入るとですねまあ、ご覧のように葉っぱがこうべべたっとこう平たくこうなりまして葉っぱの色もですね徐々に徐々にこう枯れていきますでほとんど栄養もですね吸わなくなりますので肥料なんかも吸わなくなりますので休眠状態に入っていきますまあ、今若干こう小ぶりなんですけれどもこれがまあ3月に入ってくると新芽がですねどんどん出てきて立派なその株になっていくと思いますえー、それでは質問コーナーですこちらのいちごの動画にコメントをいただきましたアブラムシに、えー、ストチューは有効でしょうか、えー、というコメントです、えー、水で流すのと同じような効果がありますのでもちろん、えー、効果はありますが死滅する割合がそれほど多くありませんので何度かですねストチューで流す必要があると思います効果的な、えー、撃墜方法としてはですねやはり油石鹸水を使ってですねアブラムシを油で覆ってしまってその窒息死させるという方法が有効だと思いますのでどちらかというと油石鹸水のご使用をですねお勧めします今日は早めの追肥が重要1月に実施すべきいちごのお世話についてご紹介しましたこの動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますシェア畑杉並草菜園アドバイザーの高橋でしたそれではまた。